получите максимум полезных свойств от трав и растений. Разбираем секреты древних травников и алхимиков. Нанотехнологии – древние знания, которые современная наука только начинает изучать. Всем привет! С вами Регина Кутинская. Сегодня я хочу подробно рассмотреть одну важную и интересную тему. Почему измельченные в порошок травы и растения полезнее обычных немолотых? Понимание этого вопроса поможет получить вам максимальную пользу от использования трав. В современной науке есть такое направление, как нанотехнологии. Эта область науки сейчас активно развивается и является одним из передовых направлений для научных исследований. Расскажу простым языком, в чем заключается суть нанотехнологий. Для примера возьмем обычный активированный уголь. Тот самый, который продают в аптеке для быстрого устранения различных отравлений. Уголь – отличный адсорбент. Не путайте с абсорбентом. Он притягивает к себе молекулы ядов и токсинов и выводит их из организма. Производится он из обычного каменного угля. В чем же разница между кусочком цельного угля и аптечной таблеткой? Если человек съест цельный кусочек угля, то он притянет к себе токсины только внешней площадью. Уголь, который находится внутри кусочка, в этом процессе задействован не будет. Эффект от такого угля будет крайне низким. А вот если тот же самый кусочек размолоть в пыль и спрессовать в таблетку для удобства употребления, его площадь возрастет на порядке, потому что каждая микрочастица угля включится в процесс адсорбции. Таким образом, имея один и тот же уголь, но в разных состояниях, целиковый и молотый, мы имеем совершенно разный эффект. Нанотехнологии базируются на изучении свойств измельченных веществ. Является ли это направление науки новым? Совсем нет. Современные ученые пока еще крайне далеки от того, что знали травники алхимики еще какие-то 300 лет назад. В не таком уж и далеком прошлом между травником и алхимиком практически не было никакой разницы. Травники в своем ремесле использовали больше растительные элементы, а алхимики пользовались еще минералами и металлами. Но в целом в своей работе с веществом они использовали одинаковые знания и принципы. Сейчас современная история пытается навязать всему миру, что в старину люди были крайне примитивны. Использовали простейшие инструменты, жили без электричества и прочих современных удобств цивилизации. Максимально принижается уровень развития, которым мы обладали в прошлом. Это сейчас мы находимся в примитивном состоянии по сравнению с нашими предками. Тему развивать не буду, видео не об этом. Однако так называемые «историки» постоянно допускают ляпы. На изображениях травников и алхимиков всегда присутствует ступка для измельчения. Но если травники были такие сирые и убогие в плане каких-то знаний, то зачем они измельчали траву? Что им мешало просто взять целиковую травку, грубо ее поломать и сделать из нее чай, отвар или настойку? Однако трава именно измельчалась в ступке, а потом уже из нее делались различные напитки. Наши предки знали, что измельченная трава обладает гораздо более сильными лечебными, профилактическими и другими полезными свойствами. У алхимиков, которые работали с металлами, ситуация была аналогичная. Сейчас те же самые историки пытаются навязать мнение о том, что алхимики были чуть ли не фанатиками, которые были зациклены только на одном – получение философского камня, который мог превратить свинец в золото. Эдакие жадины, которые грезили только о личном обогащении. Историки ехидно говорят, что алхимики также пытались получить эликсир молодости, но это с позиции официальной науки невозможно. Ну, прям совсем тупые были. Однако при этом старательно замалчивается информация о том, что рецепт омоложения тела был в старину известен. Ученые того времени, говоря современным языком, измельчали золото в нанопыль, оно меняло свои свойства при измельчении. После этого его растворяли в специально подготовленной воде, человек выпивал эту воду и получал эффект омоложения ткани организма. Сейчас к этой технологии только начинают подходить. Набирает популярность процедура для омоложения кожи, 
когда в нее вживляют тончайшие золотые нити. И это отлично работает. Разглаживаются морщины и действительно проявляется омолаживающий эффект. Существуют и другие разработки на основе омолаживающих свойств золота, которые используют сильный мир сего. Можете, к примеру, прочитать о том, что такое Ормус. Однако это ни в какое сравнение не идет с теми знаниями, которыми обладали в старину якобы несмышленные алхимики. Измельчением золота мы заниматься не будем, поэтому давайте вернемся к травам. В чем же заключается разница в использовании обычной травы и измельченной? Первое. Площадь контакта с водой. Как и с примером с активированным углем, который мы приводили выше, чем больше площадь контакта с водой, а настойки мы делаем на основе воды, тем больше полезных веществ отдаст трава. Второе. Создаются меньшие кластеры молекул воды. Если говорить простым языком, то водный кластер – это склеенные между собой молекулы воды. Кластеры выстраиваются в определенные структуры. Мы будем подробнее касаться этого вопроса, в лекции о водородной воде. Тема довольно большая, все вам расскажем. Сейчас нам важно запомнить, а только то, что трава влияет на структуру воды. Процесс настаивания травы заключается в том, что частичка травы взаимодействует с молекулой воды. Чем мельче частичка травы, тем с большим количеством молекул воды она взаимодействует. Таким образом получается много молекул воды с переданными ей питательными веществами от трав. Вследствие этого травяная настойка проще и полноценнее усваивается нашим организмом. Напротив, если настаивать грубо поломанную траву, ее площадь будет большая. Трава будет также контактировать с большей площадью кластера молекул воды. В итоге молекулы воды с растворенными в них питательными веществами объединятся в большие кластеры которые успоить организму будет намного сложнее. И зачастую тело даже не сможет переварить их в полном объеме. Визуально для примера это можно представить как попытку заглотить яблоко целиком или кушать его маленькими кусочками, хорошо и тщательно пережевывая. Третье. Измельченные травы понижают ОВП воды. ОВП – окислительно-восстановительный потенциал, важнейший показатель в биохимии нашего тела. ОВП нашей клетки составляет минус 80. Все, что выше этого показателя, наносит вред нашему организму, закисляет его. К примеру, заваренный листовой чай имеет ОВП порядка плюс 250-300, кофе плюс 500. Таким образом, если мы выпили чашечку кофе, то нашему организму потребуется потратить немало энергии и ресурсов на то, чтобы устранить нарушенное ОВП тела и привести его в норму. Измельченная трава не только отдает воде полезные вещества, но и меняет ее ОВП в сторону минуса. В среднем травяная настойка уже через 6-8 часов начинает обладать минусовым ОВП. Настой на целиковой траве снижает ОВП менее значительно. ОВП напрямую влияет на состояние нашего тела и на продолжительность его жизни. Данный вопрос мы также будем подробно разбирать в лекциях про воду. Четвертое. Измельченные травы активнее передают воде свою энергию. Растения – это не только биологический организм, имеющий в своем составе определенный набор химических веществ. Растения обладают еще и энергетическими свойствами, которые также очень важны для нашего тела. Измельченное растение более активно передает в воду не только питательные вещества, но и свою энергию. Это придает воде определенную структуру, которая напрямую влияет на состояние нашего организма. Энергия – это не какое-то эфемерное слово, а самое что ни на есть конкретное физическое понятие. Не забываем, что наше тело – это биологический механизм, работающий за счет электричества. Наше мышление – это электрические импульсы. Работа мышц – это электрические импульсы. Клетки, как уже было сказано выше, имеют определенный электрический заряд и так далее. Поэтому для поддержания здоровья критически важно есть не только правильную пищу с точки зрения наличия в ней полезных веществ, но и энергетически правильную еду. Подробнее о структуре воды мы будем также говорить в лекциях о воде. Тема очень большая. 
Вообще травы очень плотно связаны с водой, поэтому качество травяных настоев напрямую зависит не только от качества самих трав, но и от качества воды. Самые любопытные из вас могут почитать информацию об опытах известного японского ученого Масару Эмота, который уже многие годы изучает вопрос структуры воды и ее влияния на организм. Эмота имеет много научных публикаций на эту тему и является автором нескольких книг. Подробнее о его опытах вы также можете узнать из знаменитого фильма «Вода». Он есть в нашей группе ВКонтакте и ссылка в описании под этим видео. Пятое. Измельченные травы передают у настой свою программу. Данный пункт вытекает из пункта предыдущего. Если взять человека как механизм, то это программа. Наше тело выстроено на основе программы человеческого ДНК. Точно так же программой является абсолютно любое вещество и любая форма. Болезнь, возникающая в теле, также программа. И вирусы, и бактерии, и прочие болезнетворные организмы также имеют свою ДНК. То есть все в этом мире можно рассматривать с точки зрения программы. Травы – это тоже программы. Попадая в наше тело, они влияют на его общую программу. И если знать программу трав, то есть их свойства, можно серьезно корректировать или программу тела в целом, или на находящиеся в нем организмы в частности. Бактерии, вирусы и прочее. Чем мельче вещество, тем лучше оно передает программу носителю – в воде или спирту. В травничестве и алхимии раньше спирт использовался именно как носитель. Вещество, в которое прописывались свойства растений, металлов и минералов. Получался он также особым образом, а максимально измельченное вещество передавало носителю свою информацию также максимально полно. Причем требовалось его очень мало. Происходил перенос информации на квантовом уровне. Это уровень физики, который в наше время только начинает изучаться. Углубляться в этот вопрос сейчас не буду. Если кому-то тема станет интересна, можете почитать про истоки гомеопатии. Словом, измельченная трава обладает качественно иными питательными и энергетическими свойствами по сравнению с травой немолотой. Это проверило уже немалое количество наших зрителей, которые проходили наши очищающие программы, в которых использовали антипаразитарный травяной настой и настой против вирусов. Друзья, в заключение этого ролика поделюсь с вами новостью, которая заинтересует всех, кто заботится о своем здоровье. Мой муж, соавтор этого канала, открыл интернет-магазин vegmir.ru, ассортимент которого будет базироваться именно на травах. Все травы были собраны опытными травниками, знающими правильное время сбора травы и способ ее хранения. Для измельчения трав используется качественное производственное оборудование. В ближайшее время мы будем делать особый акцент на рецептах травяных настоев. Знания о травах сознательно замалчиваются в наше время медицинскими корпорациями. Мало кто знает, что самые эффективные современные лекарства и БАДы делают именно из трав. Но в продажу они попадают с наценкой в тысячи процентов. Мы хотим поделиться с вами этими знаниями о травах, чтобы вы имели возможность применять их для различных задач и не переплачивать за них такие дикие деньги. При правильном применении трав можно вывести свое здоровье и энергетику на качественно иной уровень. В будущем ассортимент будет расширен. Появится мед, сыродавленное масло и гидролаты. При правильном питании это все, что необходимо человеку для полноценного здоровья с точки зрения снабжения организма питательными веществами. Друзья, если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь. Поставьте лайк этому видео, чтобы его увидело как можно больше зрителей. Также нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди у нас для вас еще очень много полезной информации и интересных роликов. До новой встречи и доброго вам здравия!